হচ্ছে মেনলি আমাদের ইন্টারাকশন বিটুইন আয়নস ইন দ্য রাইজোস্ফিয়ার এটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব কিন্তু সেটা আলোচনা করার আগে আমরা একটু তোমাদেরকে বলতে চাই যে আমরা প্রথম একটা তোমাদের বেশিরভাগ স্টুডেন্টই আমাদের প্রথম অ্যাসাইনমেন্টটা খুব সাকসেসফুলি সাবমিট করেছো তো আমাদের এর জন্য তোমাদেরকে ধন্যবাদ আমাদের সেকেন্ড অ্যাসাইনমেন্ট যেটা সেটা হচ্ছে যে এক্সপ্লেন হাউ দ্য পিএইচ অফ দ্য এক্সটার্নাল সলিউশন অ্যান্ড মেটাবলিক অ্যাক্টিভিটি অফ প্ল্যান্টস ইনফ্লুয়েন্স দ্য আপটেক অফ নিউট্রিয়েন্টস বাই প্ল্যান্ট ফ্রুটস এটা দু হাজার ওয়ার্ড লিমিটের মধ্যে তোমরা এটা হচ্ছে যান ডিসেম্বরের দু তারিখ আমরা ডিসেম্বরের পনেরো তারিখের মধ্যে তোমরা এটা আমাকে সাবমিট করে দিবে কেমন তো এটা নিয়ে যদি কোনো প্রশ্ন থাকে পরে আমরা প্রশ্ন তোমাদের সাথে আলোচনা করব আর বাই দিস টাইম তোমরা তোমাদের যে চ্যাট চ্যাট ইয়াতে তোমাদের আইডিটা টাইপ করে দাও আমার মনে হয় তাইলে ভালো হবে তো এনিওয়ে তা আমরা আজকের যে লেকচারটা শুরু করতে যাচ্ছি যে আমাদের এর আগের লেকচারগুলোতে আমরা দেখিয়েছি যে নিউট্রেনগুলো কিভাবে প্ল্যান্টের যে সাইটোপ্লাজমে কিভাবে যায় অথবা প্ল্যান্ট রুটে কিভাবে যায় এবং আমরা সেখানে বলেছি যে বিভিন্ন ট্রান্সপোর্টারের মাধ্যমে বা বিভিন্ন আয়ন চ্যানেলের মাধ্যমে অথবা আয়ন পাম্পের মাধ্যমে সেগুলো ট্রান্সপোর্টেড হয় এবং সেই সিনারিওগুলোতে আমরা সিম্পলভাবে দেখা তোমাদের যখন যে একটা গ্রাফে যে ফিগারে দেখিয়েছি যে হাউ এ প্ল্যান্ট রুট মেনটেন্স ইটস ক্যাটার্ন অ্যান্ড অ্যান ব্যালেন্স সেখানে আমরা আসলে সিম্প্লিফাইড ওয়েতে দেখানোর চেষ্টা করেছি এবং সেখানে আমরা কিন্তু কোনো একটা পার্টিকুলার আয়নকে যে মানে কিভাবে যাচ্ছে সেটা দেখাচ্ছে এটা একটা সিঙ্গুলার প্রসেস হিসাবে কিন্তু ইন রিয়ালিটি যে সেখানে মানে মাল্টিপল আয়নগুলো একই সাথে বিভিন্নভাবে থাকে এবং সেগুলো এক সাথে একটার সাথে আরেকটা ইন্টারাক্ট করে ট্রান্সপোর্টের জন্যে এবং এই সে কারণে সেখানে বিভিন্ন ধরনের ইন্টারাকশন ইনভলভ তো সেই জন্য আমরা বলছি দা এক্স যখনই এক্সটার্নাল সলিউশনে তোমার ক্যাটোনায়ন এবং অ্যালায়নগুলো থাকে এবং সেগুলো একটার সাথে আরেকটা ইন্টারাক্ট করে এখন ইন্টারাকশনের ধরনটা হতে পারে তোমার এবং ইন্টারাকশনগুলো রেগুলেটেড হতে পারে একটা হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের আয়নের উপস্থিতির কারণে বিভিন্ন সলিউশনের পিএইচের কারণে অথবা কোথায় এটা কোন অর্গানে এটা হচ্ছে সেটার উপরে নির্ভর করছে এবং সেখানে ইন্টারাকশনটা হতে পারে অ্যান্টাগোনিস্টিক বা কম্পিটিশন অর্থাৎ একটা প্রেজেন্স অফ ওয়ান আয়ন ইনহিবিটস দ্য আপটেক অফ দ্য আদার আয়ন অর্থাৎ একটা আয়নের উপস্থিতি যখন অন্য একটা আয়নকে অ্যান্ডের আপটেকটাকে কমিয়ে দেবে সেটাকে আমরা বলছি অ্যান্টাগোনিস্টিক বা কম্পিটিশন মেইনলি অ্যান্টাগোনিস্টিক রিলেশনশিপই মেইনলি আমরা অবজার্ভ করি ইন রিয়ালিটি কিন্তু আরেক ধরনের ইন্টারাকশন হচ্ছে সিনার্জিজম তোমরা টার্মগুলোর সাথে পরিচিত অন্যান্য অনেক জায়গায় তোমরা এগুলো ইউজ করেছো যেমন তোমার অ্যাগ্রোফরেস্ট্রিতেও পড়েছো তোমরা যে বিভিন্ন অর্গানিজমের মাধ্যমে মধ্যে ইন্টারাকশন যে সিনার্জিজম হচ্ছে প্রেজেন্স অফ ওয়ান আয়ন এনহ্যান্সেস দ্য আপটেক অফ দ্য আদার আয়ন ইন রিয়ালিটি আমরা খুব অল্প গুলো কিছু ক্ষেত্রেই এই সিনার্জিস্টিক রিলেশনশিপগুলো অবজার্ভ করি কিন্তু সেগুলো মেইনলি যে মানে আয়নের উপস্থিতির চাইতে বরঞ্চ কোনো একটা আয়ন সে তার এনভায়রনমেন্ট সয়েল এন রাইজোসফিয়ার এনভায়রনমেন্টটাকে চেঞ্জ করে বলেই সে ধরনের সিনার্জিস্টিক রিলেশনশিপ আমরা দেখি যেমন ধরো আমরা একটা উদাহরণ দিতে পারি যে নর্মালি যখন পিএইচটা লো থাকে তখন কিন্তু পটাশিয়ামের আপটেক অনেকখানি কমে যায় কিন্তু তখন ওখানে যদি আমরা ক্যালসিয়াম দেই লো পিএইচে তখন নর্মালি পটাশিয়ামের আপটেক বাড়ে তো দেখে মনে হতে পারে যে ক্যালসিয়ামের অ্যাডিশনের ফলে পটাশিয়ামের আপটেক বাড়ছে আসলে ব্যাপারটা তা না ক্যালসিয়াম লো পিএইচটার এফেক্টটাকে কমে অর্থাৎ পিএইচটাকে হাই করে বলে পটাশিয়ামের এফেক্টটাকে পটাশিয়ামের আপটেক বাড়ে যেটাকে আমরা পিএইচের এফেক্ট বলতে পারতাম কিন্তু এখানে সিনার্জিস্টিক রিলেশনশিপ হিসাবে আমরা গণ্য করতে পারি তো আমরা আজকের লেকচারে যেটা আমরা বিভিন্ন ধরনের কম্পিটিশনগুলো বিভিন্ন অ্যানায়ন অথবা বেনলি ক্যাটায়ন এবং অ্যানায়নের মধ্যে কম্পিটিশনগুলো আমরা একটু দেখব তো আমাদের এই লেকচারের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে যে শুধু বিভিন্ন ধরনের ইন্টারাকশনগুলো শুধু অবজার্ভ করা না আমাদের মেইন উদ্দেশ্য হচ্ছে তোমাদের পরবর্তীতে আমরা আরেকটা ছোট অ্যাসাইনমেন্ট দেব সেখানে বিভিন্ন কন্ডিশনে সয়লে মানে আমাদের কিভাবে আমরা ইন্টারাকশনগুলোকে কাজে লাগিয়ে আমাদের সাকসেসফুল ক্রপ গ্রোথ আমরা এনশিওর করতে পারি সেটা হচ্ছে আমাদের উদ্দেশ্য তো সেটা এখন হয়তো বা তোমরা তোমাদের পার্সপেকটিভ থেকে মনে হতে পারে ইম্পর্টেন্ট কিন্তু তোমরা যখন ফিল্ড লেভেলে যাবে তখন অবশ্যই সেটা তোমাদের 
সেরকম সুযোগ আসবে এই রিলেশনশিপ গুলোকে বা কাজে লাগানো অথবা এই নলেজটাকে কাজে লাগিয়ে তুমি বিভিন্ন ধরনের প্রবলেম সলভ করার করতে পারো আমরা একটু পরে দেখব তো আমরা বলছি কম্পিটিশন ক্যান কুড বি তোমরা কেউ কি কিছু বলছো দেখি সাধারণত ওই আয়ন গুলি একটার সাথে আরেকটা তোমার ইন্টারেক্ট করবে বা কম্পিট করবে যাদের তোমার জোজ্যতা বা ভ্যালেন্সি একই রকম ভ্যালেন্সি আছে অথবা তাদের আয়নের ডায়ামিটার সিমিলার হ্যাঁ তখন তারা বিভিন্ন ধরনের ট্রান্সপোর্টার যেমন ধরো আয়ন চ্যানেল যদি একই ধরনের ডায়ামিটার হয় তাহলে সেটা সেম আয়ন চ্যানেলের মধ্যে চ্যানেল মানে মনে আছে তোমাদের নিশ্চয়ই যে একটা টানেল লাইক স্ট্রাকচার তো সেখানে তারা যেখানে আমরা বলছিলাম যে যে চ্যানেল গুলোর ভেতর একই ধরনের চ্যানেল গুলোর ভেতর দিয়ে যেতে পারবে তো আচ্ছা আবার কারো সাধারণত যেমন যাদের ভ্যালেন্সি সেম যেমন যারা ভোল্টেজ রেগুলেটেড আয়ন ট্রান্সপোর্টার ক্যাটায়ন ট্রান্সপোর্টার হতে পারে তো তাদের যদি একই ধরনের যোজ্যতা থাকে যেমন ধরো পটাশিয়াম রুবিডিয়াম সিজিয়াম তাদের প্রত্যেকেরই সিঙ্গেল ভ্যালেন্ট বা মনোভ্যালেন্ট ক্যাটায়ন তো অনেক আয়নগুলো অনেক চ্যানেল আছে যেগুলি যেটা পটাশিয়ামের জন্য সেটাকে একই সাথে রুবিডিয়াম কেউ কিন্তু ট্রান্সপোর্ট করবে নর্মালি আমরা দেখি যে আমাদের তোমাদের যদি পর্যায় সরণীর কথা মনে থাকে যে পিরিয়ডিক টেবিল পিরিয়ডিক টেবিলে দেখো যে সব এই এ সোডিয়াম পটাশিয়াম রুবিডিয়াম সিজিয়াম সবাই ওয়ান এ গ্রুপে আছে এবং তাদের কিছু কিছু কেমি তাদের রিয়াকশন মানে এনার্জি সিমিলার বিধায় তো তাদের একই ধরনের রিয়াকশন দেয় এবং একইভাবে এইগুলো একই ধরনের ট্রান্সপোর্টার গুলোকে ইউটিলাইজ করে মানে আয়নগুলো প্ল্যান্টের সেলে বা আপটেক হয় তো আমরা যেটা বলতে চাচ্ছি যে প্ল্যান্ট কিন্তু বোঝে না এটা পটাশিয়াম না এটা রুবিডিয়াম না এটা সিজিয়াম এটা এসেন্সিয়াল না নন এসেন্সিয়াল মেইনলি তার ফিজিক্যাল কেমিক্যাল প্রপার্টিস গুলোই তারকে মানে সে আপটেক করবে কি করবে না সেটা ডিটারমাইন করে এর জন্য একই ধরনের যদি ফিজিক্যাল কেমিক্যাল প্রপার্টিস গুলো থাকে তাহলে তারা কম্পিট করে একইভাবে আমরা আরেকটা উদাহরণ দিতে পারি যেমন যে গ্রুপ টু এতে যেটা আছে যে ক্যালসিয়াম স্ট্রনশিয়াম বেরিয়াম হ্যাঁ তো এরা কিন্তু সবাই ডাইভ্যালেন্ট ক্যাটায়ন এবং তারাও একই সাথে একই ধরনের ট্রান্সপোর্টারের মাধ্যমে তোমার প্ল্যান্টে ঢুকে যে কারণে তারা একটার সাথে একটার উপস্থিতি আরেকটাতে যে আরেকটাকে ইনফ্লুয়েন্স করে তো এগুলো হচ্ছে যে মানে জেনারেল যে রুল যে কম্পিটিশনের জন্য তারা যদি একই ধরনের ফিজিক্যাল কেমিক্যাল প্রপার্টিস শো করে তাহলে তারা একটার সাথে আরেকটা কম্পিট করবে কিন্তু তার পাশাপাশি আমরা জানি যে তোমরা তোমাদেরকে আমরা বলেছি যে এ ধরনের সায়েন্সগুলো হচ্ছে তোমাদের আমরা এভিডেন্স বেসড সায়েন্স অর্থাৎ আমরা এখানে যখন উদাহরণ এভিডেন্সগুলো দেখে আমরা তখন সে থিওরিগুলো মেনলি আমরা এস্টাবলিশ করাই তো একইভাবে নেচারে আরো বেশ কয়েক ধরনের কম্পিটিশন দেখা যাচ্ছে যেটা হয়তো বা তারা একই ফিজিক্যাল কেমিক্যাল প্রপার্টিস না হওয়া সত্ত্বেও হচ্ছে যেমন আমরা একটা উদাহরণ দিতে পারি স্পেশাল টাইপ অফ ইন্টারেকশন বিটুইন অ্যামোনিয়াম আয়ন এবং পটাশিয়াম আয়ন অ্যামোনিয়াম আয়ন এবং পটাশিয়াম আয়ন দুইটাই কিন্তু মনোভ্যালেন্ট একটা ক্যাটায়ন তাই না তো নর্মালি আমরা যদি সেরকম ধরে যে একই মনোভ্যালেন্সি যেহেতু থাকে তাহলে আমরা বলতে মনে করতে পারি যে তাদের কি পটাশিয়ামের যদি আমরা আপটেকটা যদি আমরা বেশি করে অ্যামোনিয়াম আয়ন সাপ্লাই করি তাহলে পটাশিয়ামের আপটেক কমবে অথবা বেশি পরিমাণে পটাশিয়াম আপটেক যদি আয়ন আমরা কোনো একটা রাইজোসফেয়ারে অ্যাড করি তাহলে অ্যামোনিয়ামের আয়ন অ্যামোনিয়াম আয়নের আপটেকও কমতে পারে তো সেই ধারণা থেকে একটা এক্সপেরিমেন্ট কন্ডাক্ট করা হয়েছিল যে এটা আমরা মার্শনারের তোমরা তোমার রাফটি এটাল বিরাশি সালে করেছে কিন্তু আমরা এক্সপ্লেনেশন গুলো অনেক কিন্তু পরে দিয়েছি আমরা আগেও বলেছি যে সায়েন্স ডেভেলপমেন্ট করার সাথে সাথে আমাদের এক্সপ্লেনেশনটা কিন্তু ওরকম মানে এখন আমরা 
ক্লিয়ারলি দিতে পারছি তো এখানে কি বলেছেন ওনাদের এক্সপেরিমেন্টটা কি ছিল যে ওনারা দেখতে চেয়েছেন যে অ্যামোনিয়াম এবং পটাশিয়াম আয়ন তারা একটার সাথে আরেকটা কম্পিটিশনের नेचरটা কেমন তো ওনারা কি করেছিলেন ওনারা তোমার বিভিন্ন ধরনের এই যে সলিউশন মানে হাইড্রোপোনিক সলিউশন তৈরি করেছিলেন এবং সেখানে মেজ রুট গুলোকে ওনারা সেখানে তার আয়নগুলোর আপটেক মেজার করেছিলেন যেমন ওনারা কি করেছিলেন যে অ্যামোনিয়াম সালফেট পয়েন্ট মানে জিরো পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ এবং ফাইভ এবং ইনক্রিজিং ট্রেন্ডে বিভিন্ন কনসেনট্রেশনে অ্যামোনিয়াম সালফেট ওনারা সলিউশন তৈরি করেছেন এবং সেখানে ওনারা একটাতে এ ধরনের দু ধরনের ইয়ে করেছেন একটাতে কি ওনার পটাশিয়াম ছিল আর একটাতে পটাশিয়াম ছিল না এবং দুই ক্ষেত্রেই পটাশিয়ামের কনসেনট্রেশন ছিল পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ মিলিমোল তো ওনারা পরবর্তী দেখেছেন যে যে আট ঘন্টা যখন প্ল্যান্ট রুটটাকে বা মেইজ রুটটাকে রাখার পর ওনারা পটাশিয়ামের আপটেক মানে পটাশিয়ামের আপটেকটা মেজার করেছেন এবং এখানে দেখাচ্ছেন যে যেখানে পটাশিয়াম ছিল না সেখানে তো পটাশিয়ামের ইনিশিয়াল যে কনসেনট্রেশন সেটাই মোটা মোরলেস থাকবে কিন্তু যেখানে পটাশিয়াম দিয়েছেন সেখানে যতই আমরা ইনক্রিজ করেছি অ্যামোনিয়াম আয়নটাকে কনসেনট্রেশন বাড়ানোর সাথে সাথে আমরা দেখছি যে পটাশিয়াম আয়নটা ধীরে ধীরে পটাশিয়ামের আপটেকটা ধীরে ধীরে কি কমেছে পটাশিয়ামে যত ইনক্রিজ মানে অ্যামোনিয়াম আয়ন দেওয়ার সাথে সাথে পটাশিয়ামের আপটেক কমেছে তো কিন্তু যখন অ্যামোনিয়ামের কনসেনট্রেশনটা ওনারা মেজার করেছেন যেখানে পটাশিয়াম ছিল যতই আমরা অ্যামোনিয়াম বাড়িয়েছি তো সেখানে কিন্তু যে মানে যেখানে পটাশিয়াম ছিল না যে রেটে বেড়েছে যেখানে পটাশিয়াম আছে সেখানে মোরলেস সিমিলার রেশিওতেই বেড়েছে সিমিলার রেটই বেড়েছে এখন এক যে পটাশিয়াম নেই সেখানেও অ্যারাউন্ড সেভেন ছিল এখানেও সেভেন যেখানে আমরা অ্যামোনিয়াম আয়ন আর একটু বাড়াচ্ছি সেখানে একই রেটে সেখানেও অ্যামোনিয়াম বেড়েছে এখানে একটু এদিক ওদিক হয়েছে কিন্তু মোরলেস একই রেটে আমরা বেড়েছে এবং যেখানে আমরা বেশি দিয়েছি সেখানেও তো আমরা যেটা এই ইন্টারেকশন থেকে দেখতে পাচ্ছি যে যে প্রেজেন্স অফ অ্যামোনিয়াম আয়ন ডিক্রিজেস দ্য আপটেক অফ পটাশিয়াম আয়নস বাট The reverse is not observed here. Or that presence of potassium has no influence on the uptake of ammonium. That means it's a one-way uh, interaction. Even can we can we interaction? We can see that we can see that we can see that we can see that ammonium ion is monovalent. That potassium transporter is a potassium uh, channel and potassium uh, transporter. Even পটাশিয়াম আরেকটা হচ্ছে প্রোটন কাপল সিম্পোর্টার এই সবগুলোতেই অ্যামোনিয়াম আয়ন কিন্তু পটাশিয়ামের এই ট্রান্সপোর্টারকে ইউটিলাইজ করে ইনফ্লু মানে সে আপটেক করতে পারে কিন্তু পটাশ অ্যামোনিয়াম যেহেতু নাইট্রোজেন একটা ক্রুশিয়াল নিউট্রিয়েন তো সে সে তার শুধুমাত্র অল্প কিছু ট্রান্সপোর্টার না অ্যামোনিয়াম আয়ন সে শুধু অ্যামোনিয়া হিসেবে পটাশিয়ামের চ্যানেল ইউজ করে না পাশাপাশি সে অন্যান্য আরো কয়েকটা অ্যামোনিয়া স্পেসি অ্যামোনিয়াম স্পেসিফিক আয়ন আছে ট্রান্সপোর্টার আছে পাশাপাশি অ্যামোনিয়াম আয়ন শুধু অ্যামোনিয়া এবং অ্যামোনিয়া গ্যাস এবং অ্যামোনিয়াম আয়ন দুই ফর্মেই প্ল্যান্টে ট্রান্সপোর্টেড হয় যখন সে পিএইচ কম পিএইচ এর উপর তারতম্য করে সে অ্যামোনিয়া এবং অ্যামোনিয়াম আয়ন দুইটা হিসাবেই সে ট্রান্সপোর্টেড হতে পারে যার ফলে ওভারঅল পটাশিয়াম যদি বেশিও বেড়ে যায় সে অ্যামোনিয়ার আপটেকটাকে অ্যামোনিয়াম আয়নের আপটেকটাকে ইনফ্লুয়েন্স করতে পারে না কিন্তু যেহেতু অ্যামোনিয়া বাড়লে যেহেতু সে পটাশিয়ামের ট্রান্সপোর্টার গুলোকে শেয়ার করে যার ফলে সে পটাশিয়ামের এফেক্ট বা আপটেকটা অ্যামোনিয়ামের প্রেজেন্সের কারণে কমে যায় বা কম্পিটিশনটা দেখা যায় আমার কথা বুঝতে পারছো কি না কারণটা কি যে পটাশিয়াম ট্রান্সপোর্টার যেগুলো আছে সেগুলো শুধু পটাশিয়াম কি ট্রান্সপোর্ট করে না তারা অ্যামোনিয়াম আয়নকেও ট্রান্সপোর্ট করে যার ফলে অ্যামোনিয়া বাড়লে 
पटाशियम कमे जाए तो तुम्हारा जो कम्पेयर करो ये একটা মাত্র দরজা দিয়ে আমরা আমাদের ক্লাসরুমে ঢুকতে পারি তো সেখানে যদি আমরা দুটো দরজা থাকে সেখানে যদি একটা দরজা দিয়ে শুধু ছেলেরা এবং মেয়েরা সবাই ঢুকতে পারবে আর একটা দরজা দিয়ে শুধু মেয়েরা ঢুকতে পারবে তো তার মানে কি যত বেশি মেয়ে বাড়বে ছেলেদের মানে ক্লাসরুমে ঢোকা কিন্তু কমে যাবে কারণ তারা ওইখানে মেয়েরা ওই ছেলেদের দরজার সাথে কম্পিট করছে আবার কিন্তু মেয়েদের প্রবেশ কিন্তু কমছে না কারণ মেয়েদের আরেকটা দরজা আছে যেটা দিয়ে শুধুমাত্র তারাই ঢুকতে পারবে অ্যামোনিয়াম আয়নের কথাও তাই যে অ্যামোনিয়াম আয়ন পটাশিয়ামের আয়নের যে ট্রান্সপোর্টার গুলোকে দিয়েও যাইতে পারে যার ফলে তাদরা যত অ্যামোনিয়া বাড়বে ততই পটাশিয়ামের আপটেক কমবে আর যখন পটাশিয়াম বাড়বে সেটা অ্যামোনিয়ামের আপটেককে ইনফ্লুয়েন্স করে না কারণ অ্যামোনিয়ামের মাল্টিপল ট্রান্সপোর্ট রুট আছে যার ফলে एक्साम्पल देखते चाचीशियम कैलसियम पटाशियम एंड कैलसियम ऑन दफटेक मैगनेशियम বার্লি সিডলিং এখানে একটা জিনিস বলে রাখি যে যেমন ধরো ক্যালসিয়াম ম্যাগনেশিয়াম এগুলো ডায়াভেলেন্ট ক্যাটায়ন এবং সাধারণত ইন জেনারেল ডায়াভেলেন্ট ক্যাটায়ন গুলো মানে নন সিলেকটিভ ডায়াভেলেন্ট ক্যাটায়ন চ্যানেলের বা ক্যাটায়ন ট্রান্সপোর্টারের মাধ্যমে ট্রান্সপোর্টেড হয় তো এখন কিন্তু আমরা দেখেছি যে যে এখানে ট্রান্সপোর্টটা যে রুট এবং শুটে আমি যদি একটু এফেক্টটা একটু দেখাই তোমাদের যে ওরা একটা এক্সপেরিমেন্ট করেছে যেখানে ম্যাগনেশিয়াম তোমার তোমার বার্লি সিডলিং এ যে প্রথমে একটা সলিউশনে শুধুমাত্র ম্যাগনেশিয়াম ক্লোরাইড সাপ্লাই করেছে পরবর্তীতে আরেকটাতে ম্যাগনেশিয়াম ক্লোরাইড এর সাথে ক্যালসিয়াম ক্যালসিয়াম ও সালফেট ক্যালসিয়াম সালফেট হিসেবে ক্যালসিয়াম সাপ্লাই করেছে এবং পরবর্তীতে আরেকটা সলিউশনে ক্যালসিয়াম ম্যাগনেশিয়াম এর সাথে ক্যালসিয়াম সালফেট এবং পটাশিয়াম ক্লোরাইড मैगनेशियमेशियमेशियमेशियमेशियमेशियमेशियमेशियमेशियमेशियमेशियमेशियमेशियमेशियमेशियमेशियमेशियमेशियमेशियमेशियमेशियमेशियमेशियमेशियम
বেশ সিগনিফিকেন্টলি ইনক্রিজ করছে কেন আমরা পরে আলাপ করব একটু তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ক্যালসিয়ামের আপটেকটা রুটে ম্যাগনেসিয়ামের আপটেকটা ক্যালসিয়াম দ্বারা রুটে চাইতে শুটে বেশি এফেক্টেড হচ্ছে কারণটা কি কারণটা হচ্ছে যে যে রুটে ম্যাগনেসিয়াম মাল্টিপল ট্রান্সপোর্ট রুট আছে কিছু কিছু চ্যানেল আছে বা ট্রান্সপোর্ট আছে ম্যাগনেসিয়াম স্পেসিফিক কিন্তু আবার কতগুলো আছে ক্যালসিয়াম এবং ম্যাগনেসিয়াম দুইটাই সে আপটেক মানে দুটাই নিতে পারে সে ধরনের ট্রান্সপোর্টার কিন্তু রুট থেকে যখন শুটের কম্পার্টমেন্টেশন হয় অর্থাৎ রুট থেকে যখন শুটে ট্রান্সপোর্ট গুলো হয় আমরা বলছি প্রত্যেকটা ফেজে এই কম্পার্টমেন্টেশনে কিন্তু ওইভাবে চ্যানেল গুলো আছে যে এবং বার্লি সিডলিং এ সেখানে রুটের রুট থেকে শুটে যে ট্রান্সপোর্টার সেগুলি একই ট্রান্সপোর্টার ক্যালসিয়াম এবং ম্যাগনেসিয়াম দুইটাকেই ট্রান্সপোর্ট করে এবং নর্মালি ম্যাগনেসিয়ামের চেয়ে সেই ট্রান্সপোর্টার গুলোর ক্যালসিয়ামের প্রতি অ্যাফিনিটি বেশি যার ফলে যে পরিমাণে আমরা রুটে যখন আমরা সল থেকে রুটে যখন যাচ্ছে তখন যেহেতু ম্যাগনেসিয়ামের অল্টারনেট আয়ন চ্যানেল গুলো আছে যে কারণে মোটা কিছুটা কমলেও বেশি কমে না কিন্তু শুট থেকে রুট থেকে শুটে যখন ট্রান্সপোর্টেড হবে তখন তাদেরকে অবশ্যই শেয়ার ট্রান্সপোর্টার ইউজ করে যার ফলে কম্পিটিশনটা ক্যালসিয়ামের বললাম অ্যাফিনিটি বেশি যে কারণে ম্যাগনেসিয়ামের আপটেক ট্রাস্টিক্যালি রুট টু ট্রান্স শুট ট্রান্সপোর্ট কমে যায় কথা বুঝতে হবে এবং পটাশিয়াম যদি থাকে পটাশিয়াম উইথ সিমিলার মানে নন সিলেকটিভ ক্যাটারন ট্রেনেল গুলোতে পটাশিয়ামে আপটেক হয় তার ফলে কি ম্যাগনেসিয়ামের আপটেক ওভারঅল আরো কমে যায় যেহেতু কম্পিটিশনের কারণে তোমরা এখন কি কেউ আচ্ছা তো আবারও আমরা বলছি যে ম্যাগনেসিয়ামের ট্রান্সপোর্ট রুটে কমে যায় যেহেতু শেয়ার ট্রান্সপোর্টার আছে তার পাশাপাশি ম্যাগনেসিয়ামের কিছু সিঙ্গেল ট্রান্সপোর্টার আছে রুটে আপটেক কিছুটা কমলে কম্পিটিশনের কারণে কমে কিন্তু শুট রুট টু শুট ট্রান্সপোর্ট ড্রাস্টিক্যালি কমে কারণ সেখানে মেইনলি ক্যালসিয়াম ম্যাগনেসিয়াম শেয়ার ট্রান্সপোর্টারই বেশি তো ওকে যেখানে আমরা যদি কোন একটা নিউট্রেন সলিউশনে ম্যাগনেসিয়াম নির্দিষ্ট কনসেন্ট্রেশন আছে সেখানে যদি আমরা ম্যাঙ্গানিজের পরিমাণ ধীরে ধীরে বাড়াই তাহলে সেটা ম্যাগনেসিয়ামের আপটেককে কিভাবে ইনফ্লুয়েন্স করে তো এখানে আমরা জাস্ট যদি আমরা বলি যে প্রথম সলিউশনের ম্যাঙ্গানিজ আমরা সাপ্লাই করেছি ওয়ান পয়েন্ট এইট মাইক্রোমোল সেকেন্ডটাতে নাইনটি মাইক্রোম এবং থার্ডটাতে টু সেভেন্টি ফাইভ মাইক্রোমোল তোমার আচ্ছা কি বলছিলাম আমরা যে ম্যাগনানিজের কনসেন্ট্রেশন যদি বাড়ে এবং পরবর্তীতে আমরা ম্যাগনেশিয়ামের এবং ম্যাগনানিজের আপটেকটা যদি অবজার্ভ করি যেমন ম্যাঙ্গানিজ যদি ম্যাগনেশিয়াম প্রথমে যেখানে ওয়ান পয়েন্ট এইট আছে সেখানে ওয়ান টোয়েন্টি ওয়ান টোয়েন্টি টু মাইক্রোমোল আপটেক হয়েছে এবং যখন আমরা সেখানে আমরা কত গুণ বাড়িয়েছি ম্যাঙ্গানিজ ফিফটি হ্যাঁ ফিফটি টাইমস যদি ইনক্রিজ করি তাহলে ম্যাঙ্গানিজের আপটেক যে টু থার্ড হয়ে যাচ্ছে ম্যাগনেসিয়ামের আপটেক এবং ম্যাঙ্গানিজের আপটেক কিছুটা বেড়েছে কিন্তু যখন আমরা ম্যাঙ্গানিজের আপটেক এই যে কনসেন্ট্রেশন আরও বাড়াই ম্যাঙ্গানিজের আপটেক কিন্তু খুব একটা বাড়ে না কিন্তু ম্যাগনেসিয়াম সে ম্যাগনেসিয়ামের আপটেকটাকে কমিয়ে দেয় এর মেইন কারণ হচ্ছে ম্যাঙ্গানিজ কিন্তু ম্যাগনেসিয়ামের ট্রান্সপোর্টার ইউজ করছে না কিন্তু ম্যাঙ্গানিজ ম্যাগনেসিয়ামের ট্রান্সপোর্টারকে ইনঅ্যাক্টিভ করে দিচ্ছে যার ফলে মানে ম্যাঙ্গানিজের উপস্থিতির কারণে ম্যাগনেসিয়ামের এফেক্ট আপটেক কমে যাচ্ছে আবারও বলছি যে ম্যাঙ্গানিজের প্রেজেন্স সে ম্যাঙ্গানিজ কোন একটা ট্রান্সপোর্টারের জন্য ম্যাগনেসিয়ামের সাথে কম্পিট করে না কিন্তু ম্যাঙ্গানিজ যেটা করে ম্যাগনেসিয়ামের ট্রান্সপোর্টারটাকে ইনঅ্যাক্টিভ করে দিচ্ছে যার ফলে ম্যাগনেসিয়ামের আপটেকটা ইনহিবিটেড হয় এবং প্রেজেন্স অফ ম্যাঙ্গানিজ ডিক্রিজেস দ্য আপটেক ওভারঅল আপটেক অফ ম্যাগনেসিয়াম তো 
আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি যে ম্যাগনেশিয়াম একটা নিউট্রিয়েন্ট যেটা শুধুমাত্র মানে ম্যাক্রো নিউট্রিয়েন্ট যেমন ক্যালসিয়াম বা পটাশিয়াম দ্বারাই এফেক্টেড হয় না মাইক্রো নিউট্রিয়েন্ট যেমন ম্যাঙ্গানিজের উপস্থিতি দ্বারাও তার ওভারঅল ট্রুট আপটেক সে কমে যায় অর্থাৎ কম্পিটিশনটা খুব অ্যান্টাগোনিস্টিক রিলেশনশিপটা খুব প্রকট তো তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি যে আমাদের তোমাদেরকে জন্য প্রশ্ন এখন তোমরা আনমিউট করে নিতে পারো আর তোমাদের একটু তোমাদের আইডিটা এখন তোমরা এখন তোমরা দিয়ে দিতে পারো তোমাদের দুশো ছত্রিশ জন আছো তোমাদের আইডিটা এখন তোমাদের অ্যাড করে দাও আচ্ছা তো এখানে তোমাদের কাছে প্রশ্ন যে ম্যাগনেশিয়ামের নিউট্রিশনটা হচ্ছে আমাদের ক্রুশিয়াল যে যে কারণে আমরা দেখছি যে সেটা সয়েল সিস্টেমে শুধু ক্যাটায়ন এবং সরি ম্যাক্রোনিউট্রিয়েন্ট এবং মাইক্রোনিউট্রিয়েন দুইটা দ্বারাই তার আপটেকটা কমে যাচ্ছে তাহলে সেক্ষেত্রে তোমরা কি আমাকে বলতে পারো যদি আমরা এবং ম্যাগনেশিয়াম কিন্তু তোমার ফটোসিন ক্লোরোফিলের একটা ইম্পর্টেন্ট কনস্টিটুয়েন্ট এবং তোমরা জানো যে ম্যাগনেশিয়াম ফটোসিনথেসিস সিস্টেম ফটোসিনথেসিস ডাইরেক্টলি ইনফ্লুয়েন্স করে আবার যে যে কারণে আমরা বলতে পারি যে এখন ম্যাগনেশিয়ামের যদি ডেফিসিয়েন্সি দেখা দেয় তাহলে ওভারঅল ফটোসিনথেসিস কমে যাবে এবং আমাদের ফটোসিনথেট অর্থাৎ ইল্ড রিডিউস হবে তো ক্রুশিয়াল এই নিউট্রিয়েন্টটাকে যদি আমরা ম্যানেজ করতে চাই তাহলে কিভাবে ফার্টিলাইজার ম্যানেজমেন্টটা কেমন হলে আমরা সাকসেসফুলি ম্যাগনেশিয়াম নিউট্রিশন প্ল্যান্টে মেনটেন করতে পারবো বলতে পারবে তোমরা আনমিউট করে বলতে পারো তোমরা কি আছো ওখানে ক্লাসে জি স্যার স্যার প্রশ্নটা যদি আরেকবার বলতেন আমরা বলেছি যে মানে ম্যাগনেশিয়াম যেহেতু একটা ক্রিটিক্যাল নিউট্রিয়েন্ট ফর ফটোসিনথেসিস এবং এটার আপটেক ম্যাক্রো এবং মাইক্রো নিউট্রিয়েন্ট দুইটা দ্বারা ইনফ্লুয়েন্সড হয় কম্পিটিশনের কারণে দুইটা যে প্রেজেন্স অফ ম্যাক্রো নিউট্রিয়েন্ট লাইক ক্যালসিয়াম এন্ড পটাশিয়াম and micronutrient like manganese decreases the overall uptake of magnesium so how can you manage magnesium nutrition for successful crop production ki bhabe manage korale better kono way out ache ki na tomar mathe jokhon jabe tokhon jodi dekho je yield decrease hocche ekhono amra bollam je onek nutrient er deficiency age amra জানতাম না যেমন ফার্টিলাইজার রিকমেন্ডেশন গাইডে আগে ম্যাগনেশিয়াম দেওয়ার কথা বলতো না কিন্তু এখন কিন্তু নতুন যে গাইডটা বেরিয়েছে দুই হাজার বিশে সেটাতে কিন্তু বলছে যে ম্যাগনেশিয়ামও যে দিতে হবে তো সেটা কিভাবে দিলে ভালো হবে যদি <laughs> থাকে <laughs> তো তার মানে তোমরা কি মানে যখন পিএসটাকে কমে দিবা ম্যাগনেশিয়ামের অ্যাভেলেবিলিটিও কমে যাবে স্যার ফোলিয়ার অ্যাপ্লিকেশন করা যায় কি 
আমার এক্স্যাক্টলি যে ভেজিটেটিভ গ্রোথ স্টেজে যখন তোমার লিফ ফটোসিনথেসিস বেশি হয় ওই সময়ে যদি আমরা এফেক্টিভ ফোলিয়ার ফর্মুলেশন নেয় এর মাধ্যমে ম্যাগনেশিয়াম দিতে পারি তাহলে ম্যাগনেশিয়ামের আপটেক বেশি হবে তোমরা দেখেছ রুট আপ রুট আপটেকটা ইম্পর্টেন্ট না শুট আপটেকটা ইম্পর্টেন্ট এবং ম্যাগনেশিয়ামটা শুট আপটেক বেশি ইনফ্লুয়েন্সড হয় তাই না আমরা দেখেছি রুট টু শুট ট্রান্সফার তা আমরা যদি ডাইরেক্টলি শুটেই দিতে পারি তাহলে সেটা মোর এফিসিয়েন্ট ওয়ে অফ ম্যানেজিং ম্যাগনেশিয়াম তাই না এটা ঠিক আছে যে শুট আপটেকটা যা মানে ফোলিয়ার স্প্রে তা এখন ফোলিয়ার স্প্রেটাও আমাদের ওই রকমভাবে টাইমলি দিতে হবে এবং কনসেনট্রেশন ডিসাইড করে নিতে হবে কিভাবে দেয়া যেতে পারে না থ্যাংক ইউ তোমাদের কাছ থেকে আমি এটাই অ্যান্সার চাচ্ছিলাম আর কি তো আসলে আমরা তাহলে আরেকটু দেখি যে ম্যাগনেশিয়ামের কম্পিটি আচ্ছা কম্পিটিশন বিটুইন দ্য অ্যানায়ামস আমরা যেটা বলছি যে আমরা দেখেছি ক্যাটায়নগুলো যেমন ফিজিকো কেমিক্যাল প্রপার্টিস যদি সিমিলার হয় তাহলে ক্যাটায়নগুলোর যে অ্যান্টাগোনিস্টিক রিলেশনশিপ দেখা যায় একই রকম অ্যানায়ন যেগুলো আছে কতগুলো অ্যানায়ন আছে তারা তাদের যদি নর্মালি তোমরা দেখেছ যে বেশিরভাগ অ্যানায়ন হচ্ছে সিম্পোর্ট অথবা প্রোটন কাপড় সিম্পোর্টার অথবা অ্যান্টিপোর যে অ্যান্টিপোর্ট ট্রান্সপোর্টারের মাধ্যমে কাপড় ট্রান্সপোর্ট হয়ে থাকে এবং সেখানেও অ্যানায়নগুলি কিন্তু কতগুলো যে ট্রান্সপোর্টারগুলি গুলো আয়ন সিলেকটিভ আছে যেমন ধরো যে তোমার তোমার সালফেট আয়ন সালফেট আয়নটা হচ্ছে একই সাথে সালফেট এবং মলিপডেট এই দুইটারই ফিজিকো কেমিক্যাল প্রপার্টিস সিমিলার এই কারণে তারা একই ধরনের প্রোটন কাপড় সিম্পোর্টারের মাধ্যমে ট্রান্সপোর্টেড হয়ে থাকে একই আবার যেমন ধরো ফসফেট ফসফেট হচ্ছে মানে ডাইহাইড্রোজেন ফসফেট এবং আর্সেনেট আর্সেনেট যে তোমরা জানো যে আর্সেনিক হচ্ছে যে একটা টক্সিক সাবস্টেন্স কিন্তু ফসফরাস হচ্ছে এসেন্সিয়াল কিন্তু ওরা দুইজনের যে ফিজিকো কেমিক্যাল প্রপার্টিস যেহেতু সিমিলার তারা সিমিলার ট্রান্সপোর্টার ইউজ করে অর্থাৎ প্রোটন কাপড় ফসফেট ট্রান্সপোর্টারকে শেপ আর্সেনেটকেও ইয়ে মানে ট্রান্সপোর্টেড হতে পারে একইভাবে যে এই জন্য আমরা বলছি যে সালফেট মলিপডেট তারা ইন্টার কম্পিটিশন করে সালফেট সেলেনেট সেলেনেট একটা বেনিফিশিয়াল নিউট্রেন কিন্তু বেশি পরিমাণে থাকলে কিন্তু সে সেটা প্ল্যান্টের জন্য টক্সিক তো একইভাবে সুতরাং সেলেনেট বেড়ে গেলে সেটা সালফেটের আপটেকটাকে এফেক্ট করবে একইভাবে আর্সেনেট যদি বেশি হয় তাহলে ফসফেটের ট্রান্সপোর্টটাকে সে কমিয়ে দেবে ঠিক আছে তো আমরা আমরা বলতে পারি যে এ ধরনের কম্পিটিশন রিলেশন আছে আমরা মলিপ ডেনাম কিন্তু একটা মাইক্রো নিউট্রিয়েন্ট এসেন্সিয়াল কিন্তু মলিপ ডেনাম যদি বেশি হয়ে যায় তাহলে মলিপ ডেনাম টক্সিসিটি দেখা যায় আমরা বছর খানেক বছর দেড়েক আগে একটা এক্সপেরিমেন্ট করেছিলাম যে সে যেটা মেনলি হুইট দিয়ে হুইটে আমরা যেহেতু আমরা মানুষের জন্য সেলেনেট একটা এসেন্সিয়াল নিউট্রিয়েন্ট এলিমেন্ট এবং সেলেনেট যদি কম আমাদের আমরা সেলেনিয়াম যদি কম খাই তাহলে আমাদের কিন্তু আমাদের ইমিউন সিস্টেম এফেক্টেড হয় এবং ক্যান্সারের এগেনস্টে আমাদের ইমিউনিটি সেলেনেট হেল্প করে ক্যান্সারের এগেনস্টে যুদ্ধ করতে আমাদের সেলেনিয়াম এবং আমরা দু হাজার পনেরোতে একটা কাজ করেছিলাম যেখানে আমরা দেখেছি যে ওভারঅল বাংলাদেশের মানুষের সেলেনিয়াম তোমার সাপ্লাই খাবারে যেহেতু কম এর জন্য আমাদের যে ডিজার্ট পঞ্চান্ন মাইক্রোগ্রাম পার ডে আমরা পাচ্ছি না মাত্র আট পঁচিশ থেকে তিরিশ মাইক্রো যে মাইক্রোগ্রাম পার ডে আমরা পাচ্ছি তো আমরা তখন একটা এক্সপেরিমেন্ট সেট করি কিভাবে সেলেনিয়াম ফর্টিফাই করা যায় সেখানে আমরা রাইস এবং হুইটে সেলেনিয়াম সাপ্লাই কিভাবে বাড়ানো যায় সেটা আমরা অলরেডি কিছু একটা রিসার্চ করেছি তো সেখানে আমরা একটা এক্সপেরিমেন্টে আমরা হুইটে কম্পারেটিভলি একটু বেশি সেলেনিয়াম দিয়ে গিয়েছিলাম দিয়ে দিয়েছিলাম এবং পরবর্তীতে দেখা গেল যে ওই অতিরিক্ত সেলেনিয়ামের কারণে যে প্রত্যেকটা গ্রেইনে সালফার মানে প্রত্যেকটা গ্রেইন ইনফ্লুয়েসেন্স পুরো হলুদ হয়ে গেছে আর এবং পরবর্তীতে আমরা দেখেছি যে এখানে সালফার নিউট্রিশন সালফেটের আপটেক অনেকখানি কমে গেছে আমরা পরবর্তীতে ক্যালিব্রেট করে কমিয়ে নিয়ে এসেছিলাম কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে সেলেনিয়াম যদি একটু বেশি হয়ে যায় তাহলে সালফার নিউট্রিশন খুবই মানে এফেক্টেড হয় এবং সেক্ষেত্রে আমাদের প্রোটিন ডিপোজিশন যেগুলি প্রোটিন সিনথেসিসটা কমে আসে তো এই জন্য টক্সিক এফেক্ট আমরা দেখতে পাই 
একইভাবে ফসফেটের কথা আমরা পরে আলাপ করব তো আমরা বলছি যে এই ধরনের আয়নগুলো যদি একই সাথে থাকে তাহলে তারা একটা সাথে আরেকটা কম্পিট করে যেহেতু তাদের একই ধরনের ট্রান্সপোর্টার ইউজ করে তো এর পাশাপাশি আরও করে তোমার আমরা বলছি যে এখানে এটা আমরা আলাপ করেছি আমরা ফসফেট আর্সেনিট এবং ফসফেট আর টেকেন আপ বাই দ্য সেম ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম ইন বোথ অ্যান্ড লোয়ার অ্যান্ড হায়ার প্ল্যান্টস সবগুলো ধরনের প্ল্যান্ট আমরা দিস লিড টু এক্সেসিভ আপটেক অ্যান্ড টক্সিসিটি অফ আর্সেনিক ইন গ্রোয়িং প্ল্যান্টস আছে ইন সয়েল উইথ হায়ার আর্সেনিক লেভেল আচ্ছা যাই হোক আমরা যেটা বলতে চাচ্ছি আমার যে পিএইচডি লেভেলে আমরা এমন একটা মানে প্ল্যান্ট বা ট্রান্সপোর্টার আমরা খুঁজছিলাম যে যে ট্রান্সপোর্টারটা শুধু আর্সেনিককে ট্রান্সপোর্ট করবে কিন্তু ফসফোরাসকে করবে না অথবা শুধু ফসফোরাসকে করবে আর্সেনিককে করবে না তা আমরা প্রায় বাইশো নিউ মিউটেন্ট খুঁজেও ওরকম পাইনি এবং দু একটা প্ল্যান পেয়েছে যেখানে আর্সেনিক ট্রান্সপোর্টার হয় না কিন্তু পরবর্তীতে আমরা যখন সেটাকে গ্রো করেছি এখন ছবি নিয়ে আসলে নিয়ে এসে দেখাতে পারলে ভালো হতো কিন্তু কয়েকদিন পর দেখা যেত যে দেখা গেল যে সেই প্ল্যানটা আর সার্ভাইভ করছে না কারণ আলটিমেটলি সেটা ফসফোরাসকেও ট্রান্সপোর্ট করছে না আর ফসফোরাস ছাড়া প্ল্যান্ট আসলে একদমই বাঁচবে না কারণ তোমরা জানো যে এটা এটিপি সিনথেসিস হবে না বা গ্রোথ স্ট্যান্ডার্ড হয়ে যাবে এটা তো জানোই তো আলটিমেটলি যদি কেউ ও ধরনের একটা ট্রান্সপোর্টার বের করতে পারে তাহলে আমাদের যে আর্সেনিক কন্টামিনেটেড সয়েলগুলোতে ওই প্ল্যানটা আমরা সাকসেসফুলি গ্রো করব কারণ সেখানে যদি আর্সেনিক ট্রান্সপোর্ট আর্সেনেট কে ট্রান্সপোর্ট করে না এমন একটা প্ল্যান্ট যদি দেই তাহলে আমরা প্ল্যান্টটা সাকসেসফুলি গ্রো করবো কিন্তু তার এডিবল পার্টে কোনো আর্সেনিক থাকবে না এ ধরনের হতে পারে কিন্তু আমরা এখনো পাইনি আর কি তো এর পাশাপাশি আরও কয়েক ধরনের তোমার তোমার তোমাদের প্রত্যেকটা ট্রান্সপোর্টার প্রত্যেকটা ট্রান্সপোর্টার তাদের অ্যাক্টিভেশন মানে তো সে তো আমি বলেছি যে একটা সিনারিও সে একটা নির্দিষ্ট ইলেকট্রিক কেমিক্যাল গ্রেডিয়েন্ট বা ইলেকট্রিক পোটেন্সিয়াল তৈরি করে তো এবং সে কতখানি সে পোটেন্সিয়ালটা তৈরি করবে কি না এটা কোনো একটা জিন দ্বারা ট্রিগার্ড হয় এখন জিনের এক্সপ্রেশন যদি সে বন্ধ করে দেয় তাহলে সে উই ট্রান্সপোর্টার অ্যাক্টিভেট হবে না আমার কথা বুঝতে পারছো তো ম্যাগনেশিয়ামের এক্সেস ম্যাগনেশিয়াম তাদের ওই আইদার ওই জিন এক্সপ্রেশনটাকে ডিলে করে অথবা ইনঅ্যাক্টিভ করে দেয় যার ফলে সে আলটিমেটলি ম্যাগনেশিয়ামের ট্রান্সপোর্টার ওপেন হয় না ম্যাগনেশিয়াম আপটেক হয় না আমার কথা বুঝতে পারছো ম্যাগনেশিয়াম কিভাবে যে ম্যানেজ করবে এটা কিন্তু গতবার তোমাদের ফাইনালে কোয়েশ্চেন এসছিল তোমার লাস্ট ইয়ারে তো এখন আরেকটা প্রশ্ন সেটাও হয়তো বা কোনো একবার এসেছে বা আসতে পারে আমরা যদি দেখি আমরা কি শেয়ার স্ক্রিনে পাওয়ার পয়েন্ট দেখতে পাচ্ছি হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছি আচ্ছা এনিওয়ে যে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে দুইটা মনোভ্যালেন্ট অ্যানায়ন কে হলো ক্লোরাইড এবং নাইট্রেট যে তাদের মধ্যে ইন্টারেকশনের ধরনটা কি তো আমরা দেখি যে নাইট্রেট কনসেন্ট্রেট এফেক্ট অফ নাইট্রেট কনসেন্ট্রেশন ইন দ্য নিউট্রেন্টস নিউট্রেন্ট সলিউশন অন ক্লোরাইড কন্টেন্ট ইন রুট অ্যান্ড শুট অফ বার্লি প্ল্যান্টস তো আমরা সেখানে যদি দেখি যে ক্লোরাইড কন যদি আমরা ওয়ান মিলিমল রাখি এবং সেখানে যদি নাইট্রেট ধীরে ধীরে বাড়াই তাহলে রুটে ক্লোরাইডের আপটেক এবং শুটে আপটেকটা কেমন সেটা তো প্রথমে যদি আমরা দেখি রুটে যতই আমরা নাইট্রেট বাড়াচ্ছি ক্লোরাইডের আপটেক কিন্তু ততই ধীরে ধীরে কমে যাচ্ছে কিন্তু সে এফেক্টটা কিন্তু শুটে কম্পারেটিভলি কম অর্থাৎ যখন ওয়ান মিলিমোল জিরো ইয়ে থাকে নাইনটি থ্রি সেখানে আস্তে আস্তে নাইট্রেট যতই বাড়াবো আমরা শুটে তার এবং রুটে দুই ক্ষেত্রেই আমাদের ক্লোরাইডের কনসেন্ট্রেশন কমে যাবে তবে রুটে এটা বেশি প্রমিনেন্ট রুটে এটা বেশি প্রমিনেন্ট তো অর্থাৎ আমরা যেটা বলতে চাচ্ছি যে তোমার নাইট্রেট এবং ক্লোরাইড দুইটাই কিন্তু সিমিলার যে সিম্পোর্ট ট্রান্সপোর্টার ইউজ করে এবং যেখানে 
আমরা নাইট্রেটের কনসেন্ট্রেশন বাড়ালে ক্লোরাইডের ওভারঅল ক্লোরাইডের ওভারঅল কোথায় গেল ওভারঅল আপটেক রুটে আপটেকটা কমে আসে সিগনিফিক্যান্টলি তো এই ধরনের সিনারিও কোথায় হতে পারে আমাদের দেশে যেখানে তোমাদের যাদের ওদিকে আছে যে একটা স্যালাইনটি হলে হলুদ হওয়া শুরু করে তার একটা মূল কারণ হচ্ছে যে ক্লোরাইড নাইট্রোজেন এর আপটেকটাকে কমিয়ে দেয় তো এবং আমরা প্রিডিমেন্টলি যে এখানে অ্যামোনিয়াম আর যে অ্যামোনিয়াম আয়ন হিসাবে আমরা ইউরিয়াটা দেই তো কিন্তু সেখানে সেটা স্যালাইন কন্ডিশনে সেটা নাইট্রোজেন নিউট্রিশন খুব বেশি হেল্প করেন কিন্তু যদি আমরা নাইট্রেটের কোনো একটা ফর্মটা দিয়ে এবং নর্মাল ডোজের সাথে বেশি অ্যাপ্লাই করতে পারি তাহলে কিন্তু স্যালাইন রিজনে আমরা ক্লোরাইডের এফে ক্ষতিকর এফেক্ট কিছুটা হলেও মিনিমাইজ করতে পারবো এটা আপ টু সার্টেন ডেসিমেন্স স্যালাইনিটি কিন্তু যদি বেশি হয়ে যায় তাহলে এই ধরনের এফেক্ট হলো তার মানে আমরা বলছি যে আমরা ক্লোরাইড নাইট্রোজেনের যদি অ্যাপ্লিকেশনটা নাইট্রোজেনের অ্যাপ্লিকেশনটা নাইট্রেট ফর্মে দিই যেমন পটাশিয়াম নাইট্রেট বা অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট ফর্মে দিই এবং সেটা যদি কম্পারেটিভলি ডোজে বেশি দিই তাহলে একটু বেশি দিই তাহলে ক্লোরাইডের ক্ষতিকর এফেক্ট কিছুটা কম আসবে আচ্ছা দেন ও in saline soil that's uh, the competition effect of chloride on nitrate uptake may impair nitrogen nutrition of the plants increasing nitrate supply can be, be an effective means to improve the nitrogen nutritional status of the plant and simultaneously prevent chloride toxicity in sensitive plant species okay acha to amra emnite jodi amra competition er je summary jodi kori the examples of strong competitions between potassium and rubidium between anions and between anion sulfate and selenate demonstrate that selectivity of the bindings among I mean, transporters in the root plasma membrane is not a reflection of the role of a given mineral element in plant metabolism but merely a reflection of the physical chemical similarities between ions or jeta amra bolte chacchi je potassium essential ba sulfate essential she tune rubidium ba selenate essential na kintu tar poro প্ল্যান্ট সেল যদি সেলেনেট অথবা রুবিডিয়াম থাকে তাহলে পটাশিয়ামের বদলে সেগুলোকেই নাই কারণ কি তাদের সিমিলার ফিজিকো কেমিক্যাল প্রপার্টি সিমিলারিটি আসলে ডিটারমাইন করে কোনো একটা নিউট্রেন প্ল্যান্টে আপটেক হবে বা না হবে তার এসেন্সিয়ালিটি না একইভাবে আমরা এর জন্য আমরা বলছি যে কম্পিটিশনে এর জন্য স্টাডি করার মানে আমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট যাতে করে আমরা প্ল্যান্টের জন্য ফেভারেবল কন্ডিশন ক্রিয়েট করতে পারি যাতে করে প্ল্যান্ট তার প্রপার নিউট্রিশন পায় ঠিক আছে তো আমরা আজকের ক্লাসে আমাদের মানে এই কম্পিটিশন পর্যন্তই আমরা পড়লাম যে নেক্সট ক্লাসে আমরা সিনারজিস্টিক রিলেশনশিপগুলি দেখব এবং ক্যাটায়ন অ্যানায়নের রিলেশনশিপটাও আমরা একটু দেখব কেমন তো তোমাদের আজকের ক্লাসে কোনো প্রশ্ন আছে তোমাদের আচ্ছা প্রশ্ন নেই তাহলে আমরা তোমাদের অ্যাসাইনমেন্টটা নিয়েই আমরা জাস্ট বলছিলাম যে তোমাদের অ্যাসাইনমেন্টটা আমরা কি ডিসেম্বরের পনেরো তারিখের মধ্যে তোমরা আমাদেরকে সাবমিট করবে ঠিক আছে এরপর আমরা সাবমিশন ক্লোজ করে দেবো তোমার আগের অ্যাসাইনমেন্টে আমাদের স্কোরিং হয়ে গেছে কিন্তু আমরা তোমাদেরকে স্কোরটাও আশা করি পাঠিয়ে দেবো তাহলে আমাদের অ্যাসাইনমেন্টটা কি অ্যাসাইনমেন্ট টু হচ্ছে এক্সপ্লেইন হাউ দ্য পিএইচ অফ দ্য এক্সটার্নাল সলিউশন অ্যান্ড মেটাবলিক অ্যাক্টিভিটি অফ প্ল্যান্টস ইনফ্লুয়েন্স দ্য আপটেক অফ নিউট্রিয়েন বাই প্ল্যান্ট রুটস এবং আমরা তোমরা এই অ্যাসাইনমেন্টটা করার জন্য তোমাদের জাস্ট তোমাদের বইটা তো আমরা দিয়ে এসেছি যে মার্শনার্স মিনারেল নিউট্রিয়েন্টস অফ হায়ার প্ল্যান্টস মার্শনার্স মিনারেল নিউট্রিয়েন্টস অফ হায়ার প্ল্যান্টস এই বইটাই ইউজ করবে ঠিক আছে সেটার জন্য তো তুমি আছো তাই না মানে তুমি একটা একটা করে পেয়ে যাও শুরুতেই পেয়ে যাবা 
सोडियम সাথে এটা রিলেশনশিপ আছে আমরা একটু পরে দেখব এটা ক্রপ টু ক্রপ ভেরি করে যেটা নাইট অ্যামোনিয়ামের আপটেকটাকে ইনফ্লুয়েন্স করে সোডিয়াম এক্সেস সোডিয়াম তো সেই ক্ষেত্রে নাইট্রেট হচ্ছে যে বেটার অপশন ফর সাপ্লাইং নিউট্রিয়েন্টস ইন দ্য স্যালাইন রিজিয়ন বেটার অপশন আমাদের দেশে ইউরিয়া বেশি ব্যবহৃত হয় কিন্তু নরমালি কিন্তু আমেরিকান আমেরিকা বা যে আমরা বলছি পশ্চিমা বিশ্বে কিন্তু ফার্টিলাইজার হিসেবে তারা নাইট্রেট ফর্মটাকে বেশি প্রেফার করে আমরা একটা ইয়েতেই এক্সাম্পল তোমার প্রশ্নটা আসলে যৌক্তিক যে তোমরা জানো যে প্ল্যান্টে নাইট্রেট এবং অ্যামোনিয়াম দুইটাই ফর্মই অ্যাভেলেবল কিন্তু কতগুলো প্ল্যান্ট প্ল্যান্টগুলো কিন্তু কতগুলো আছে নাইট্রেট লাভিং কতগুলো আছে অ্যামোনিয়াম লাভিং এবং নাইট্রেট যে অ্যামোনিয়াম যে প্রিমিয়াম যে প্রেফার করে যেসব প্ল্যান্ট সেগুলো নরমালি রিডিউসড কন্ডিশন অর্থাৎ ওয়াটার লক কন্ডিশন যেখানে নাইট্রেট প্রিভেইল করে বা অ্যামোনিয়াম বেশি প্রিভেইল করে যেমন রাইস রাইস প্ল্যান্ট অ্যামোনিয়াম আয়ন বেশি পছন্দ করে কারণ অ্যামোনিয়া সেখানে বেশি প্রিভেইল করে কিন্তু যেগুলি ড্রাই ল্যান্ড ক্রপ কম্পারেটিভ যেখানে স্ট্যান্ডিং ওয়াটার প্রেফার করে না সেখানে কিন্তু নাইট্রেট প্রিভেইল করে বেশি যার ফলে সেখানে নাইট্রোজেনের যে সাপ্লাইটা নাইট্রেট ফর্মে দিলে সেটা বেশি রেডিলি সাপ্লাইড হবে আমার কথা বুঝতে পারছ তো এবং অনেকগুলো প্ল্যান্ট যে আমরা দেখেছি যে লিগুম ক্রপ গুলি বা এগুলি এগুলি নাইট্রেট বেশি প্রেফার করে তো সেই ক্ষেত্রে নাইট্রেট ফর্মে দেওয়াটা ওই সব ক্রপের জন্য আমরা যেহেতু আমরা নাইট্রোজেন আলটিমেটলি আমরা ইউরিয়া অ্যাপ্লাই করলে সেটা কিন্তু আলটিমেটলি নাইট্রেট ফর্মেই মাইক্রোবিয়া মাইক্রোব গুলোকে মেডিয়েট করে নাইট্রেট ফর্মে নিতে ইউরিয়াটা দিলে নাইট্রেটের ড্রাই কন্ডিশনেও হয় কিন্তু সেটা নাইট্রোজেনের সাপ্লাইটা অনেক ক্ষেত্রে তোমার রেডিলি না ট্রান্সফরমেশনের মাধ্যমে আসে আর কি তো যে কারণে মানে আমি প্রেফার করব যে নাইট্রেটস নিউট্রিশনটা স্যালাইন কন্ডিশনে ড্রাই ল্যান্ড ক্রপের ক্ষেত্রে प्रश्न যদি প্রশ্ন না থাকে আমাদের যদিও সময় আছে তোমাদের তোমরা না থাকলে আমি ক্লোজ করে দেবো আর কি আর তোমাদের অ্যাসাইনমেন্টটা আবারও বলছি আমি ওখানে যে গুগল ক্লাসরুমে দিয়ে দেবো যে তোমাদের বেশ মানে দুই চারজন গুগল ক্লাসরুমে টাইমলি আগের অ্যাসাইনমেন্টটা সাবমিট করো নি পরে আমাকে মেইল করে দিয়েছো এরকম আছে না আমি বলছি এখানে আমরা যে পটাশিয়াম আর অ্যামোনিয়ামের ক্ষেত্রে বলছি যে অ্যামোনিয়াম যখন বাড়াচ্ছি অ্যামোনিয়াম সালফেটের পরিমাণ বাড়াচ্ছি যেখানে অ্যামোনিয়া পটাশিয়াম আছে সেখানে অ্যামোনিয়ামের আপটেক যেখানে পটাশিয়াম নেই একই রেশিওতে বেড়েছে আর যেখানে পটাশিয়াম নেই সেখানে তো আমরা পটাশিয়াম জাস্ট ব্যাকগ্রাউন্ড কনসেনট্রেশনই থাকবে যেখানে পটাশিয়াম আমরা অ্যাড করেছি যতই আমরা অ্যামোনিয়াম সালফেটের পরিমাণ বেড়েছে পটাশিয়ামের আপটেক তত্ত্ব ধীরে ধীরে কমেছে 
ঠিক আছে পটাশিয়াম যেখানে নেই ওখানে কি স্যার আপটেকটা তো স্যার বাড়তেছে না মানে যেখানে পটাশিয়াম আচ্ছা তোমাকে একটু বলি আমরা বলি যেখানে পটাশিয়াম নেই নেই এখানে তোমরা দেখো যে এখানে আমরা মেজ রুটটা প্রথমে আমরা যদি মেজ রুটটা গাছটাই ওখানে এই সলিউশনে দিতাম আসলে গাছটা বাঁচতো না তো আমরা যেটা করতাম যে আগে মেজ রুট মেজ গাছটা আগে আরেক জায়গায় গ্রো করে নিতাম স্ট্যান্ডার্ড নিউট্রিয়েন্ট কোম্পান আমরা সাধারণত হগল্যান্ড সলিউশনে অথবা হচ্ছে এম এস সলিউশন এই বিভিন্ন ধরনের নিউট্রিয়েন্ট সলিউশনে নেয়ার পর সেটাকে ওই রুটটাকে এনে এই সলিউশনগুলোতে আমরা আট ঘন্টার জন্য গ্রো করি আট ঘন্টার জন্য এই আট ঘন্টায় তখন যখন এটা যখন রুটটা আগে যেখানে গ্রো করা হয়েছিল সেখানে তো পটাশিয়াম ছিল যার ফলে সে তার ইন্টারনাল কনসেন্ট্রেশন ফিক্সড হয়েছিল কিন্তু যখনই আমরা পরবর্তীতে সেখানে এই সলিউশনে নিয়ে আসছি তখন তার পটাশিয়ামের আপটেকটা যেখানে পটাশিয়াম আছে সে তো আপটেক করছে রুটে তাহলে পটাশিয়ামটা আপটেক করে এই বেশি পরিমাণে পটাশিয়াম অ্যাকুমুলেট করছে কিন্তু যেখানে পটাশিয়াম ছিল না সেখানে তো সে নতুন করে আপটেক করার সুযোগ পায়নি যার ফলে সে ব্যাকগ্রাউন্ড আমরা বলি যে ইনিশিয়াল স্টেটটাই মেনটেন করেছে আমরা বুঝতে পেরেছ এটা এই কন্ডিশনটা আমরা সার্ভাইভ এটা যদি আমরা বেশিক্ষণ গ্রো করতাম সার্ভাইভ প্ল্যান করবে না এটা আমরা শুধুমাত্র আট ঘন্টার জন্য একটা এক্সপেরিমেন্ট আট ঘন্টা রেখে তারপর আমরা স্যাম্পলগুলো অ্যানালিসিস কর মানে ওরা করেছে আর কি ঠিক আছে আর কিছু আমরা তাহলে আমরা এখানে শেষ করছি কেমন তোমাদের যদি আর কোনো প্রশ্ন না থেকে থাকে